இமயத்தின் எல்லை கண்ட என் தமிழ் என்றும் வாழ்க வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் ஆல்ரெடி சாத்தான் குளம் விஷயம் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து எதனால் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உண்மையாகவே வந்து ஒரு பெண் காவலர் வந்து ஒரு துணிச்சலான ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு விஷயங்கள் வந்து செய்திருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உண்மையாகவே சாத்தான் குளத்தில் நடந்தது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம மெஜஸ்டிக் பாரதிதாசன் அவர்கள் டேரெக்டாக போய் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காரு பெண் காவலர் ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட வாக்குமூலத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன தந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மெஜஸ்டிக் பாரதிதாசன் அவர்கள் அந்த சாத்தான் குளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இருபத்தி எட்டாம் தேதி போயிருக்காங்க அங்கே அந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி போகும்போது இவங்களுக்கு ஊரிய மரியாதை யாருமே கொடுக்காம இருந்திருக்காங்க அந்த ஸ்டேஷனில் அங்கே யாராரு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்பி குமாரும் பிரதாப்பும் இருந்திருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே இவங்களுக்கு ஒரு விஷ் பண்ணல அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜே சரியில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அறி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களோட அறிக்கையில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அங்கே உள்ளவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஒரு <laughs> <laughs> எழுதி <laughs> ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அதாவது அவங்க சாத்தான் குளத்தில் வந்து இவங்க ஜெயராஜையும் பெனிக்ஸையும் அழைச்சிட்டு வரும்போது அடிச்சு தான் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அவங்க இங்கே வந்து கண்டிப்பாக அடித்தாங்க அதுக்கான ரத்தக்கரை வந்து அந்த லத்தியிலையும் அவங்களோட டேபிள்லையும் இருக்குது சாட்சியங்களை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை தயவு செய்து போய் கைப்பற்றிருங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க முன்னிலையில் சொல்லியிருக்காங்க இதையும் அவர் வந்து அறிக்கையில் நோட் பண்ணியிருக்காரு உடனே வந்து காவலர் மகாராஜன் கிட்ட நீங்கள் லத்தியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த லத்தி என்கிட்ட இல்லை நான் வந்து என்னோடய சொந்த ஊர்லேயே வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபஸ்ட் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் லத்தியை ஏன் சொந்த ஊரில் வச்சுட்டு வந்து அப்படின்னு இவர் குறுக்கு விசாரணை கேட்கும்போது இல்லை நான் என்னோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி சொல்லி தெளிவான ஒரு பதிலை வந்து கொடுக்கல அப்படிங்கிறது அறிக்கையில் அவர் எழுதிக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற வந்துட்டு பிரதாப் அவர்கிட்டையும் கேட்டிருக்காரு லத்தியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் வந்து தப்பி ஓடி இருக்காரு இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அங்கே முரண்பாடாக நடந்திருக்கு அப்புறம் அங்கே உள்ள சிசிடிவி கேமராவை அவங்க செக் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து பத்தொம்போதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் அதில் தென்னம் தெளிவாக இவர் வந்து அறிக்கையில் பதிவு செஞ்சுருக்காரு அதாவது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஒன்டிபி ஹாடிஸ்க்கு அப்படின்னாலும் அதை வந்து ஒரு ஒரு நாளும் அதாவது ஒரு சிசிடிவி எடுத்துட்டா எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு நாளோ ஏழு நாளோ இல்ல பத்து நாளோ இல்ல இருபது நாளோ கண்டிப்பா புட்டேஜ் சேவ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுவும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஆதாயங்கள் கண்டிப்பா வந்துட்டு வச்சிருப்பாங்க இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இது எல்லாமே இருக்கும் போது அவங்க டெய்லியும் எரைஸ் ஆகிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த செட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஃபுட்டேஜாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் தான் அது இருக்கும் எல்லாத்தையும் எல் மற்ற மறுநாள் வரும்போது அது எல்லாமே டெலிட் ஆகிடுங்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து பதிவு செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இதை வந்து பார்த்த உடனே அவர் இன்னும் இந்த ஹார்டிஸ்க்கு வாங்கிட்டு புதுசாக ஒரு ஹார்டிஸ்க்கு வாங்கி அங்கே வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த ஹார்டிஸ்க் அவர் கையில் இருக்குது ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கிரிமினல்ஸ் தான் வந்துட்டு ஆதாயங்களை அழிப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து காவலர்களே வந்துட்டு அவங்களோட ஆதாயங்கள் எதுக்காக அழிக்கணும் ஏன்னா அவங்க தவறு செய்யாமல் ஒரு ஆதாயத்தை அழிக்க முடியாது ஸோ எதனால் அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஒரு பெண் காவலரை வந்துட்டு முன் வந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து பிற சாட்சியங்களை மாறுறதுக்கு வழியாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் மெஜஸ்டிக் பாரதிதாசன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் லத்தியை கேட்ட உடனே இவர் தப்பிச்சு ஓடுனதை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அங்கே பிற காவலர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது வீடியோவாக எடுத்து ஆதாரமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்த அந்த பாரதிதாசன் வந்து ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நீங்க கொடுத்த எவிடன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க சைன் பண்ணணும் இந்த வாக்கு மூலத்தில் நீங்க சைன் பண்ணா மட்டும் தான் இது வந்து எங்களுக்கு வந்து சாட்சியங்களாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சைன் வாங்கியிருக்காங்க இங்க ரெண்டே ரெண்டு
அது வந்து சாட்சியங்களை அடி அழித்தது இரண்டாவது தப்பு மூணாவது இந்த பெண் போலீஸ்க்கு வந்து உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெண் போலீஸ் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு அதாவது பெண் போலீஸ் வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் சர்வைவல் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளும் அவங்க படுற கஷ்டம் மாதிரி வேறு யாரும் பட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கல் கால் வலிக்க இவங்க சொல்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் செஞ்சுட்டு வேறு வழி இல்லாமல் ஓடிட்டுருக்கிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு பிற காவலர்களுக்கு வந்து எதிர் சாட்சி சொல்லி ஒரு வாக்குமூலத்தை இவங்க வந்து ஒரு துணிச்சலாக பதிவு செஞ்சு சாத்தான் குளத்தில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத வெட்ட வெளிச்சமாக இவங்க தெளிவி தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பெண் போலீஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக சாட்சியம் சொன்னதுனால ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய விதத்தில் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் பாதிப்பு இல்லாமல் நீங்கள் தான் வந்துட்டு உயர்நீதிமன்றத்திலையும் சரி அரசாங்கமும் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஜய்